ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ തൻസീറ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് എജു സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മാറ്റ് ദെൻ നൗ ഐ മൂവ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് സോ പ്ലീസ് റിവൈസ് യുവർ മെമ്മറി ദി ഫോർ മാറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി is comma uh, format of cost sheet begins with the prime cost it is to be calculated uh, by adding three amounts that is direct material direct labor and direct expenses and along with this add works overhead then we will get works cost or factory cost and add along with this office and administration overhead then we will get uh, uh, factory cost then add along with the selling and distribution or at then we will get cost of sales or total cost then in this way we are able to calculate the total cost of a product as well as the cost per unit of a product how to arrive at the value of cost per unit total cost of the product is divided by the number of units produced then we will get cost per unit of product produced so here is the problem problem based on cost sheet this is the question the following information relates to the commodity a for the year ended 31st december 2019 purchase of raw material 1 lakh 20000 works overhead 48000 direct wages 1 lakh carriage on purchases 1440 and we have a uh, stock on 1st july 2019 it is considered as opening stock there are three kinds of opening stock that is raw material stock worth rupees 20000 finished goods stock worth rupees 16000 and working progress uh, stock worth rupees 4800 and we have uh, closing stock as on 31st december 2019 there are three types of closing stock they are raw material 22240 finished goods 30 2000 working progress 16000 then there is another information under the question sales is directly given it is rupees 3 lakh then selling and distribution overhead are rupees 1 per ton sold 16000 tons of commodity were produced during the period you are required to prepare cost of raw material used cost of production for the period cost of sales net profit for the period and as well as net profit per ton of the commodity it is a uh, it is previously asked this question is previously asked in the university exam that is why i uh, take this question for the solution so this is the question in 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 uh, natural uh, 16000 tons of commodity were produced in the company but all these uh, commodities were not sold how it will calculated Uh, through cost sheet so these are the value we are going to calculate cost of raw material cost of production cost of sales net profit and net profit per ton of the commodity in this question cost of raw material or direct material cost is not directly given so how to arrive at the value of direct material this is that that, that is the first option value of direct material so there are three hints for calculating the value of direct material they are in the previous video i detailed explain about the calculation of direct material direct labor so and so etc so here a uh, purchase of raw material is an indication to calculate the value of uh, direct material and also uh, carriage on purchases it is a direct expenses in connection with the purchase of raw material and also opening stock of raw material and also the closing stock of raw material so these are the hints we are using to calculate the value of direct material so move to the solution uh, so cost sheet for the period ended 31st december 2019 so value of direct material consumed is equal to opening stock of raw material its amount to rupees opening stock of raw material is amount to rupees 20000 add along with this purchases made during the year it is 
वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड अलॉन्ग विद दिस देर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसिस गिवन इन द क्वेश्चन विथ रिगार्ड इन कनेक्शन विद द परचेस दैट इज इट इज कॉल इट एज कैरेज ऑन परचेस इट अमाउंट्स टू रुपीज थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एंड बाई एडिंग दिस थ्री अमाउंट दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल ट्वेंटी थाउजेंड प्लस परचेस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस कैरेज ऑन परचेस थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी देन वी विल गेट वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी देन वी विल गेट वन लैख नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मेटीरियल सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन वन लैख Add along with this direct material. If there is any direct wages and direct expenses given in the question, in order to arrive at the value of prime cost, so there is no um, direct expenses other than purchases on raw material. Uh, uh, then add along with this direct material. The direct wages is given in the question. It amounts to rupees one lakh. So. One lakh is added along with the direct material cost. Then we will get the prime cost. That prime cost is equal to two lakh nineteen thousand two hundred. Prime cost is equal to two lakh nineteen thousand two hundred. That is the direct material cost is one lakh nineteen thousand two hundred. Add along with this direct wages one lakh. The direct wages is one lakh is. Given in the question that is direct wages is equal to one lakh. This one lakh amount is added along with the direct material cost in order to arrive at the value of prime cost. Prime cost is sum total of direct material, direct labor, and direct expenses. So uh, the prime cost of this question is amounts to rupees two lakh nineteen thousand two hundred. Prime cost is two lakh nineteen thousand two hundred. So add along with this the what are the indirect expenses incurred in the factory that is together known as works overhead so works overhead is directly given it is 48000 is directly given in the question so add 48000 along with this prime cost and if there is any information in the question with regard to working progress that amount is to be adjusted along with this works overhead so this is a uh, here is a uh, information in connected with working progress that is in the question it is directly given that there are opening stock of working progress as well as opening stock of working progress is 4800 as well as closing stock of working progress it is equal to Closing stock of work in progress it is is equal to uh, sixteen thousand. So adjust this amount along with the work work overhead in order to arrive at the value of uh, work cost or cost of production. So see the solution here. Prime cost is equal to two lakh nineteen thousand. Add along with this work overhead forty eight thousand. Then add opening stock of work in progress. And and deduct closing stock of work in progress. Opening stock of work in progress is equal to four four lakh eighty thousand, and closing stock of work in progress is equal to sixteen thousand. Adjust this amount in uh, together with the prime cost, then we will get work cost. That is cost of production. Cost of production or work cost is equal to cost of production or work cost is equal to two lakh fifty six thousand. This is the Uh, work cost or cost of production two lakh fifty six thousand, and this cost of production, this two lakh fifty six thousand is for sixteen thousand commodity, sixteen thousand commodity produced. In the question, it is given that there are sixteen tons of commodity were produced. So in order to produce sixteen tons of, this is the uh, unit column or uh, right within bracket the unit ton. So for producing 16 tons of commodity, we need to incur 2 lakh 56 thousand as work cost. Then add along with this work cost or cost of production. If there is any uh, information in connection with the finished goods, adjust along with this. So it is 
given in the question there are opening and closing stock of finished goods in the question so see the question once again opening stock of finished goods that is fg stands for finished goods opening stock of finished goods is 16000 this 16000 is the amount of the opening stock of finished goods but its quantity is 1000 tons there is a there are 1000 tons of uh, goods amounts to rupees 16000 uh, then there are 2000 tons of closing stock of finished goods worth rupees 32000 and iron ton finished goods 32000 rupees iron ton finished uh, opening stock of finished goods 16000 rupees question and so this opening stock of finished goods and closing stock of finished goods is adjusted along with the uh, cost of production in order to arrive at the cost of goods sold so how to uh, adjust with this amount see the solution cost of production or work cost is equal to 256000 so this is the uh, second option uh, in the question uh, second option is that uh, you are required to calculate the cost of raw material it is uh, calculated cost of raw material is equal to 1,19,200 and second option is that find out the cost of production that's also we are calculated that is cost of production or work cost is equal to uh 256000 then next we move to the uh third solution uh, in the question that is uh, what is the value of cost of sales so cost of sales is equal to cost of production uh, or cost of production amount at this the opening stock of finished goods and closing stock of finished goods with the cost of production or work cost so work cost is equal to 256000 add along with this opening stock of finished goods it is equal to 1000 and deduct the closing stock of finished goods it is equal to 2000 tons so there are 16000 commodities were produced in the company 16000 uh, commodities are produced in the company and uh, there are, uh, there is an opening stock of finished goods 1000 tons and also closing stock of finished goods 2000 tons so adjust this uh, stock amount uh, finished goods amount uh, together with the work cost there is 16000 commodities produced add opening stock of finished goods that is 1000 so there will be 17 uh, 17 tons uh, 17000 tons commodity and deduct from this closing stock of finished goods 2000 tons then we will get 15000 tons of 15000 tons of um, goods this is the quantity 15000 tons so what will be its value in order to produce in order to produce this 15000 tons uh, uh, what will be its pro, uh, cost of uh, cost what will be its cost so work cost is 256000 so add opening stock of finished goods its amount is 6000 so 256000 plus 6000 gives 272000 and deduct from this closing stock of value of closing stock of finished goods that is 32000 then we will get 240000 so to this 240000 is the value of producing 15000 tons of commodity so 15000 uh, question la parandirunde 16000 ton commodity aanu produce cheyunnathu pakshe nammal vikkunnathu etra maatrame illo 15000 ton of commodity maatrame nammal vikkunnillo adu enganeyana manasilay ennu vechinal finished goods indeyum opening stock um closing stock indeyum quantity question la thannittunde as well as rate um thannittunde appo quantity rate um rendu orumichu therumbom avada endengilum quantity il adjustment undu ennalla or indication aanu so 16000 ton aanu nammal produce cheynathu sha nammal eduthu munbe produce cheyidinde finished goods inde stock opening stock undayirunnu 1000 adu inde kooda add cheyumba 17000 ton of Uh, quantity ay then adil ninnu closing stock of finished goods 2000 undayirunnu adu minus cheyma 17000 2000 minus cheyma baaki verna 15000 mathramana nammude 
ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുഡ്സാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറായിരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം ടൺസാണ് വിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സോ വി നീഡ് ടു സോൾഡ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കമോഡിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി സോ ഇനോർഡർ ടു സേ ദിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി വി നീഡ് ടു ഇങ്കർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ആഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറഡ് ഇസ് not given in the question but there is an indication to calculate the selling and distribution over that is in the question see the question selling and distribution overhead are rupees 1 per ton sold selling and distribution overhead are rupees 1 per ടൺ സോൾഡ് നമ്മൾ എത്ര ടണ്ണാണോ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മേലെ ഓരോ ടണ്ണിൻ്റെ മേലും റുപ്പീസ് വൺ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ആണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടു പിടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി വിത്ത് റുപ്പീസ് വൺ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹോവർഹെഡ് ഓവർഹെഡ് സോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഇൻ ടു റുപ്പീസ് വൺ ദാറ്റ് അമൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ ആഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത് ദിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കമോഡിറ്റി ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോളിറ്റ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറേഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റുപ്പി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പതിനഞ്ചായിരം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം രൂ രൂപക്കാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു ടണ്ണിന് ഒരു രൂപയാണ് സോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ടോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽസ് ഇസ് റുപ്പീസ് the question is the sales is rupees 3 lakh so sales rupees 3 lakh aanu question la thannittunde nammal ippo total cost uh, total cost or cost of sales nammal kandu vechittunde 2 lakh 55000 so 2 lakh 55000 aanu cost of sales sales 3 lakh aanu question la thannittunde so say, uh, so സെയിൽസ് എന്ന് സെയിൽസ് മീൻസ് നമ്മൾ എത്ര രൂപക്കാണോ ഈ കമോഡിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സെയിൽ സെയിൽസ് എന്ന് കോസ്റ്റ് ഓർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളെ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് സോ ഈ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണത് സെയിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഒന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ
divided by the number of units sold in order to arrive at the net profit per ton so net profit per ton is equal to total amount of net profit divided by the number of units sold so total amount of net profit is equal to 45000 is divided by the number of units sold is equal to 15000 we produce in 16000 tons and we sell in the 15000 tons only so 45 thousand uh, divided the forty five thousand is the net profit of the company so this net profit is divided by the number of units sold that is fifteen thousand then we will get the net profit per ton that is rupees three so or a ton uh, uh, quantity and the profit in the per annum rupees three per ton forty five thousand divided by fifteen thousand then we will get rupees three per ton so in this way we are able to calculate the total cost of producing as well as total cost of producing per unit as well as total net profit as well as total net profit per unit uh, total cost prime cost everything uh, by preparing cost sheet i hope you all are clear with my explanation and this uh, solution also ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു